Hi friends, I am going to talk about the 9th chapter Heredity and Evolution Heredity and Evolution Let's talk about Heredity and Evolution Evolution is a definition Please note that The process by which The process by which Different kind of development From the earlier form During the history of the earth அது முன்னால் அந்தே ரம்ப நாலா ரம்ப வர்ஷமா millions years வந்து evolution startாது evolution என்னா நாம் வந்து அந்த என்ன சொல்லது reproduction the evolution நாம் வந்து evolution அது மட்டு இல்லாம் நாம் முன் முன்னும் காலத்தில் எப்படியிருந்தும்மா அது வடு இப்பு வந்து நம்ப change ஆயிருக்கும் அது வந்து evolution சொல்லாம் வாங்க next பார்க்கலாம் next heredity heredity என்னா Heredity is what we know about all of our parents and resemblings. Like eye color, hair color, characteristics. What we say is that we have heredity. That is why we have grandmother or grandfather. That is why we say that we have heredity. For example, we have attached ear lobes. We have free ear lobes. This is all of our heredity. Next, Mendel's. Mendel's one, Mendel's contribution in inheritance. अब रहना पन रहा ना. Mendel's Mendel's उनका contribution उन्हें दे रोम्बा 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 important आना दे निये पक्का आप पढ़ चाह ना. I mean पढ़ चाह नो. इलेना ना अब रहो उन्हें इंदर inheritance ये द कहाँ वर्दी? ये द नाला वर्दी? ये द generation करते वर्दी? इंदर अल्लाह तो को answer अब रहा कंडर पुचल. For example, our first उन्हें अवर वंदे एक्चुअली ना ना फादर फादर वंदे आई मीन चर्च ले वैर से रहा फादर अवर वंदे इन्ना पढ़ने रखा रे फर्स्ट अवर साइंटिस्ट तो कुड़ा दिन आले अवर इन्ना पढ़ रहे इधर कंडे पड़ी के इधर कंडी और रैट रहती थी वाला अपने अंगर कर चर्च ले कर फादर से ना सुनते रहेंगे इल्ल नहीं है रैट यूज निये वंदे ये यूज़ पन निगना तो कड़ावल को पढ़ी क्या था ना हमारे सोली अबे इग्नोर पने रहेंगे अब अबे रहना पन रहे ना अब अब एनिमल्स तो नहीं यूज़ पन कुल अब प्लांट्स यूज़ पन ना लिया अब अबे वे रहना पन रहे पी प्लांट यूज़ पन रहे पी पैंट ने ना ना पटानी प्लांट पटानी ये ने इधर क्यूज़ प நாம் என்ன பண்டுரும் இதிலாம் வந்து capital T small T குட்திருக்காங்கள் நாம் வந்து புரியிருதுக்கான் என்ன பண்ணும் capital T யும் P யும் எடுத்துக்கலாம் என்னால் வந்து confuse ஆகும் T T T T நான்னே ரும்ப confuse ஆகும் அப்ப்பு என்ன பண்டுரும் நான் first generation first generation என்ன பண்டுரு கொஞ்சு P's எடுத்து அப்படு P's போடுராது P's Blue போடம் போது வெரு small trees ஆக கடிக்கிது next இல்லும் வந்து tall trees போடம் போது tall trees ஆக கடிக்கிது tall matter என்ன சொல்லுது பட்டானியா போடம் போது tall பட்டானியா கடிக்கிது அப்ப்பு என்ன பண்டுருந்னா சரி நம்ம இப்ப வந்து எல்லாத்தில் இந்தி இப்ப்பு first பாத்தினா taller பட்டானில் வந்து என்னாருக்குனா t t இருக்கும் அப்ப நான் இதில் P யூஸ் பண்ணிருக்கியாம் actually அதில் வந்து small T இருக்கொண்டும் அப்பு நாம் என்ன பண்ணிரும் இப்பு P, P நான் இங்கே ஒரு P இருக்கும் இங்கே ஒரு P, P இருக்கும் அப்பு P, P இருக்கும் பது இதில் ஒரு P இருக்கும் இதில் ஒரு P இருக்கும் அப்பு small P வந்திருக்கலாம் அப்படினு மட்டர் வந்திருக்கலாம் அப்படினு So, apa yang nak buat lagi? Nama anda iya, nama anda, orang nama anda T U P U potong anda nama cross pollination perni panna korang dah beri nasi orang ni. Enak buat lagi. Sorry, cross pollination pan lah ni. Soalan. Apa second generation ni nak buat lagi? Nama small anda capital T U plus P U potong cross pollination pan lah. Cross pollination pan orang ni, semua macam tall trees. Ye na, anda capital T U anda P U orang dominant. Matlab அது வந்து ரும்பு strong ஆருக்கு அந்த capital T வந்து P வடு ரும்பு strong ஆருக்கு அப்பா அது என்ன பண்ணது எல்லாமே maximum tall trees மட்டும் நான் கடிச்சிருக்கு 
பட்டாணில அந்த போலன் பிரெயின் வந்து ஷார்ட் பட்டாணியில போச்சுன்னா அது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் என்னன்னா அதே 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 போலன்கிறான் அதே பிளான்ட்ல இருக்கிற போலன்கிறேன் அதே ஃபுல் ஃபிளவர்ல போச்சுன்னா அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் லெவலுக்கு என்ன என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்குது ஒரு கேபிட்டல் டி பி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்குது ஒரு பி கேபிட்டல் டி கிடைக்குது இன்னொன்று என்ன கிடைக்குது ஷார்ட் பிளான்ட் பி பி கிடைக்குது ஓகேவா தேர்ட் இதுல வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா கிடைக்குது சரி ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு வரைக்கும் கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னு வாங்க பாக்கலாம் பாருங்க இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆஹ் அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க பிளீஸ் நான் வந்து பின்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து ஸ்மால் டீன் தான் எழுதணும் நீங்க பி பி போட்டு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கா மார்க்ஸ் வந்து கட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரவுண்டான கிரீன் பி எடுத்துக்கிறாங்க மட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ரவுண்டான இருக்கிறதுக்கு வந்து கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் பத்ல அது வந்து ரவுண்ட் மீன்ஸ் அது வந்து ரவுண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஒய் ஐ மீன் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஒய்னா அது வந்து கிரீன் நெக்ஸ்ட் விரிங்கல்டுக்கு என்னது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அது வந்து விரிங்கல் இன்டு ஐ மீன் அதோட சேர்த்து எல்லோ கலர்னா கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் அப்ப என்ன பண்றாரு இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் பண்றோம் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண என்ன வரும் இங்க வந்து ஒரு ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஒய் எழுதிக்கலாமா இன்னொரு இதுல வந்து ஒரு ஸ்மால் ஆர் ஒரு கேபிட்டல் ஆர் எழுதிக்கலாம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி கிரீனிஷ் விரிங்கல் இல்லாத ஒரு பி கிடைக்கும் தட் இஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் அது மட்டும் இல்லாம இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணோம்னா கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த டேபிள் கிடைக்கும் இது வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டேபிள் இங்க இருங்க இது வந்து ஈஸியா மெமரைஸ் பண்றது ரொம்ப மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது இது ஈஸியா மெமரைஸ் பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இதை ஒண்ணு மட்டும் தான் மக்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சைடு மட்டும் தான் தட் இஸ் ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஸ்மால் ஒய் ஒரு ஸ்மால் ஆர் ஒரு கேபிட்டல் ஒய் அப்புறம் ஒரு கேபிட் ஒரு ஸ்மால் ஆர் அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஒய் அதே இங்க எழுதுனது தான் சேம் டு சேம் இங்கேயும் நீங்க எழுதணும் இங்கேயும் எழுதின பிறகு என்ன வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெண்டு பேரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஆர் அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா இந்த இந்த ஏரோ வந்து பாய்ஸ்க்கான சிம்பிள் அப்புறம் இந்த ஏரோ வந்து கேர்ள்ஸ்க்கான சிம்பிள் ஆக்சுவலா இது பார் இந்த இடத்துல பார் போட்டு இந்த இடத்துல நீங்க வந்து இந்த டிராயிங் வரைஞ்சுக்கணும் அப்ப நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்றோம் மல்டிபிள் பண்ண என்னாகும் ஒரு கேபிட்டல் ஆர் அப்புறம் ஒரு கேபிட்டல் ஒய் இன்டு கேபிட்டல் ஆர் அப்புறம் கேபிட்டல் ஒய் பண்ணோம்னா இந்த ஆறு ஆறு ஒன்னா எழுதுங்க ஆறு ஆறு ஒன்னா எழுத என்ன இருக்கும் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்புறம் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் பாருங்க சேம் ஆன்சர் சேம் டு சேம் மித்ததுக்கும் அதே ஃபார்மேட் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதுல என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க நைன் நைன் எல்லோ கலர் பால்ஸ் விரிங்கல்ட் இல்லாத பால்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க நைன் எல்லோ கலர் பாக்ஸ் பால்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஐ எம் சாரி இது இல்லை இது அப்ப நைன் எல்லோ பால்ஸ் கிடைச்சிருக்கு தட் இஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்புறம் கிரீன் பால்ஸ் வந்து மூணு கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் விரிங்கல்டு பால்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு மூணு கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கிரீன் கலர் விரிங்கல்டு இது கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் அது அவர் வந்து இதைத்தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஸ் டி டிட்டர்மினேஷன் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோ குரோமோசோம்ஸ் நம்ம அப்புறம் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது நம்ம அப்புறம் அது வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோ குரோமோசோம்ஸ் வந்து உருவாகும் 
newborn baby ku vandu 46 chromosomes irukum that is or individual ku or boy ku vandu 23 chromosomes plus girl ku vandu 23 chromosomes appo 46 chromosomes vandu or baby ki irukum next par uh, gametes and everything neenga inda diagram konjam remember pannikenga next girl illa boy eppadi perakudhu nu paapa eppadi na first boys ku vandha enna irukum na x y irukum girls ku vandha x x irukum appo sexual reproduction nadakkumbodhu x oda x fuse aachina appo x x aayidum appo vandu adu vandu girl child perakum appo x y y x oda y fuse aachina x y that is boy perakum avladha kattam idhula vandu avlo adhigama edhume kudukala நெக்ஸ்ட் அவல்யூஷன் எவல்யூஷன் ஏற்கனவே நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் ரெட் பீட்டல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஒரே ஒரு கிரீன் பீட்டில் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுது ஒரு கிரீன் கலர் புஷ்ல தான் இருக்கு எல்லாமே ஆஹ் அப்ப வந்து க்ரோஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரெட் பீட்டில் வந்து நிறைய விசிபிள் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஐ மீன் அந்த க்ரோ வந்து ரெட் பீட்டில்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறது சாப்பிடுது சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது கிரீன் கலர் வந்து அது ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது அது வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து ஹேபிட்டுவேட்டட் ஆயிருக்கு அதோட வந்து மிங்கிள் ஆகுது அந்த கலரோட அப்ப வந்து அது அதனால அந்த க்ரோஸால அதை பார்க்க முடியல அப்ப எல்லா லாஸ்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் எல்லா ரெட் பீட்டில்ஸும் அதை சாப்பிட்டுட்டு வெறும் குரீன் பீட்டில்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இது வந்து நேச்சுரல்ல நடக்கிறது இது என்ன சொல்லுவோம்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் இன்னொன்னு இன்னொன்னு என்ன இருக்குன்னா ஒரு புஷ்ல வந்து ஒரு ஃபுல் ரெட் கலர் பீட்டில்ஸா இருக்கு அதுல வந்து ராங்கா ஒரே ஒரு ப்ளூ கலர் பீட்டில்ஸ் இருக்கு அப்ப அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து அந்த ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறத மட்டும் தெரியாம ஸ்டாம்ப் பண்ணிடுச்சு எல்லாத்தையும் மேல ஸ்டாம்ப் பண்ண இது எல்லாமே இல்லாம போயிடுச்சு வெறும் மூணுல இருந்த அந்த பீட்டில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி இவ்வளோ ஃபுல் அந்த புஷ் ஃபுல்லா எல்லாமே ப்ளூ கலர் பீட்டில்ஸா மாறிடுச்சு எல்லாமே பை சான்ஸ் யாருக்குமே தெரியாம தான் ஆகுது அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நேச்சுரல் ட்ரிஃப்ட்னு கூட கூட நம்ம சொல்லலாம் நேச்சுரல் ட்ரிஃப்ட்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம அப்போ இன்னொரு இதுல இன்னொரு இதுல என்ன இருக்குன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா இப்போ ச சடனாக வந்து அந்த புஷ்ல இருக்கிற சாப்பாடை வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு கம்மியானாலும் என்ன ஆச்சுன்னா அதோட பீட்டில்ஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இன்னொரு கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ அதோட பேபிஸும் கம்மியாக இருக்கணும்னு எதுவுமே கிடையாது அப்போ அது வந்து இன்னொரு தடவைக்கு அது வந்து சாப்பாடு கிடச்சின்னா திருப்பி பெருசு அது வந்து நார்மல் சைஸ்க்கு வர சான்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைஸ் இருக்கு ஒரு மைஸோட நீங்கள் வாழை வந்து நீங்கள் வெட்டுறீங்க ஒரு வாழை வந்து நீங்கள் வெட்டிட்டீங்க இதோட வாழை வந்து நீங்கள் வெட்டிட்டீங்க வெட்டிட்டோடனே அதோட பேபி கூட வால் இல்லாமல் பிறக்கணும் ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக அது வாலோட தான் பிறக்கும் சரியா ஐ மீன் பிறக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னன்னா அக்வாயர்ட் அண்ட் இன்ஹெரிட்டட் ட்ரைட்ஸ் இது வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஎன்ஏ பற்றி இருக்கு டிஎன்ஏ ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது டி ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டவுட் எதில் வரும்னா ஜீன் எதில் இருக்குது மத்தளப் நீங்கள் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க ஜீன் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா டிஎன்ஏ வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ள ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஒரு செல் ஒரு செல்னா அதில் அது என்ன சொல்கிறது சைட்டோப்ளாசம் இருக்கு சைட்டோப்ளாசம்குள்ள வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ்குள்ள வந்து நியூக்ளியோ ஓலஸ்னு ஒரு இந்த இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஓம்ஸ் 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 டைப் இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் நியூக்ளியோலஸ்குள்ள என்ன இருக்குன்னா குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் குரோமோசோம்ஸ்குள்ள தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்போ டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் என்னன்னா தே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்களோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் 
என்ன <laughs> formation of new spe- uh, species formation of new species species na enadu species na enana it is a group of organism as same ha- it has which has same characteristics and they breed fra- uh, breed to form a new outsprings adu vandu breed aayi or pudu enna solvanga புது இண்டிவிஜுவலா மாறுறது ஓகேவா திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது உங்களுக்கு வீடியோ ரீவைன் பண்ணி போய் இந்த இது வந்து கேட்டுக்கோங்க கேட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா ட்ரேசிங் எபல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் இதுல என்ன இதுல வந்து ரெண்டு மெயின் பாயிண்ட்ஸ் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் தட் வில் கம் ஃபார் எக்ஸாம் நான் வந்து எல்லாமே பக்காவா சொல்றேன் இது வந்து ஹோமோலாஜிஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆனோலாஜிஸ் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி நான் சொல்றேன் இது என்னன்னா ஹோமோலாஜிஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்ஸ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஆனா அதோட யூசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாலு பேருக்கும் லிம்ஸ் வந்து ரொம்ப சேம் ஐ மீன் சிமிலர் லிம்ஸ் இருக்கும் ஃபார் ஃப்ராக்கும் சிமிலர் லிம்ஸ் இருக்கும் லிசர்டுக்கும் சிமிலர் லிம்ஸ் இருக்கும் பேர்ட்ஸ்க்கும் சிமிலர் லிம்ஸ் இருக்கும் ஹியூமன்ஸ் சிமிலர் லிம்ஸ் இருக்கும் பாருங்க அந்த லிம்ஸ் எல்லாம் வந்து சேமா இருக்கு ஆனா பர்பஸ் பர்பஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்கு வந்து ஜம்ப் பண்றதுக்கு பர்பஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லிசர்டுக்கு வந்து வால்ல கிளைம் பண்றதுக்கு பேர்ட்ஸ் வந்து பறக்கிறதுக்கு ஹியூமன்ஸ் வந்து நீங்க நார்மலா எழுதுறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வெயிட் லிஃப்டிங் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா and next uh, analogous na enna na analogous organisms na na adu vandu paaka different ah irukum ana adu vandu rendume same uses say adula first idla nam vandu homologous la enna padichom adu vandu same ah irukum ellame paaka ana adoda uses vandu different idu vandu enna na paaka different ah irukum ana uses same for example bat bat odu paarenga bat odu vandu nam kai mari irukku இது வந்து நார்மலா எப்படி இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கு ஆனா அதோட யூசஸ் என்னது சேம் ஆனா இது ரெண்டு பார்க்க எவ்வளவு டிஃபரன்ஸா இருக்கு இது வந்து ஃபைவ் இது இருக்கு இதுல அப்படி கிடையாது இதோட லிம்ஸ் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபாசல் ஃபாசல்னா என்னன்னா பிளீஸ் இதை வந்து பக்கா ரொம்ப தரவா படிச்சுக்கோங்க ஆனோலாஜிஸ் அண்ட் ஹோமோலாஜிஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் <laughs> அது வந்து ஃபாசிலா கன்வெர்ட் ஆகுறது அது வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்டுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அது வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இங்க பாரு இது ஒரு தடவை நீங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க உனக்கு பாத்துக்கோங்க பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஸ் இருக்கு அது வந்து டீகம்போஸ்ட் ஆகாத ஒரு இடத்துல இருக்கு இதுவும் டீகம்போஸ்ட் ஆகாது அதே மாதிரி டீகம்போஸ்ட் ஆகாத ஒரு இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் வந்து ரெடி ஆக முடியும் அது வந்து அதனாலதான் நிறைய இது வந்து தோண்டி தோண்டி எடுத்து படிச்சாங்க அதை பத்தி படிச்சனாலதான் இன்ன வரைக்கும் இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா எவல்யூஷன் பை ஸ்டேஜ் எவல்யூஷன் பை ஸ்டேஜ் ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வைல்டு கேபேஜ் வைல்டு கேபேஜ் இது எல்லாமே வந்து மேன்மேட் திங் இது ஒன்னு மட்டும்தான் நேச்சுரலா வந்து உருவானது ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லீஃபி டைப் கிரியேட் பண்ணுவோம் இது வந்து ரூட்ல இந்த இதுல எல்லாம் வர்றதுனால நம்ம லீஃபி டைப் இது கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னோடனே இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க கேபேஜ் ரெடி பண்ணாங்க சரி கேபேஜ் வந்து நம்ம ஃப்ளவர் டைப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க காலிஃப்ளவர் ரெடி பண்ணாங
காலிஃப்ளவர் ரெடி பண்ணுவோம் இதோட கொஞ்சம் குட்டியா இருந்த ஃப்ளவர் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கிரியேட் பண்ணாங்க அது வந்து என்னாச்சு ப்ராக்கலியா மாறிடுச்சு சரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கட்டும் இது நல்ல இன்னும் நிறைய லீஃபியா இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு கிரியேட் பண்ணாங்க அது வந்து ரெட் கேபேஜா மாறிடுச்சு எல்லாமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்களா ரெடி பண்ணது மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் அபிலியூஷன் சுட் நாட் பி ஆக்வேட்டட் வித் ப்ராசஸ் ப்ராக்ரஸஸ் அப்போ என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ஷிம்பேன்சிஸால் தான் நம்ம வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கோம் ஓல்டன் டேஸ் மங்கிஸாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு வந்து டெயில்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் கிடையாது ஓல்டு ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து சிம்பேன்சில இருந்து சிம்பேன்சிஸில் இருந்தும் நம்ம வரல நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சிம்பேன்சிஸ்க்கும் ஹியூமன்ஸ்க்கும் இருந்த ஒரு காமனான அனிமல்ல இருந்து தான் வந்திருக்கோம் யார் யாரெல்லாம் அவங்களோட டெயில்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கள சிம்பேன்சிஸ் ஆகிருக்காங்க ப்ளஸ் யார் வந்து அவங்களோட லெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் வாக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலே அவங்களாம் வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆகிருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இந்த சிம்பேன்சிஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து ரெடி ஆகிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்பா ஃபாரினர் என்ன கலர் அவங்க இப்படி இப்படி அப்படி சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அது கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன் எவல்யூஷன்ஸில் வந்து அப்படி தான் படிச்சுருக்கோம் எல்லா ஹியூமன்ஸுமே முதல்ல எல்லாருமே பிளாக்காக தான் இருந்தாங்க பிளாக்காகனா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஆஃப்ரிக்காலேருந்து தான் வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே என்னாச்சு ரொம்ப அதிகமாகச்சு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க டிஃப்ரெண்ட் நிறைய பிளேசஸ் இருந்தது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் வந்து போ போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க போயிட்டு ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ண உடனே அங்கேயே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்க அப்புறம் அங்கேயே அவங்க லைஃப் லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே அவங்க அந்த அவங்க வந்து அவங்க அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேபிச்சுவேட்டட் ஆகிட்டாங்க ஆப்ரிக்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹீட் இருக்கிறனால கருப்பாகவே இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க அங்கே அமெரிக்கா அவங்கெல்லாம் போனோடனே ஃபுல்லாக அவங்களோட கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஃபுல் ரெட் கலர் டால் டால் அவங்களோட அவங்களோட வந்து ஹேபிச்சுவேட்டட் ஆயிடுச்சு அந்த பிளேஸில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு ஹேபிச்சுவேட்டட் ஆயிடுச்சு அதனால அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ஒயிட்டை விட பிளாக் தான் ரொம்ப ரொம்ப அழகான கலர் ஆக்சுவலாக ஐ லவ் தட் கலர் எனக்கு வந்து பிளாக் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி நீங்க வந்து ஒயிட் கலர் ஒயிட்டா இருக்கிறவங்க ஃபேஸ் பாருங்களேன் ஃபுல்லா டாக்ஸ் டாக் பேச்சஸ் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபார்னர் ஃபேஸ் ஆகி மேக்சிமம் அப்படித்தான் இருக்கும் எதுக்கு நம்ம ஃபேர்னஸ் கிரீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு எதுக்கு ஃபேஸ் அசிங்கமாக்கணும் நம்ம நம்மளோட கலர்லேயே இருக்கணும் காட் நம்மளுக்கு அதான் கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா ஓகே நம்ம வந்து இப்போ லெசன் முடிஞ்ச அதனால வே ஒரு வேஸ்டன் டாக் ஏதாவது இருக்கணும் இல்லை ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபாரினுக்கு போயிருக்காரு ஒரு ஓக்காகல ராதாகிருஷ்ணர் யாருன்னு இப்போ கேட்காதீங்க ஏன்னா அவரோட பர்த்டேக்கு தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடுவோம் அப்போது ராதாகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபாரின் போயிருக்காரு ஃபாரின் போனோடனே அந்த ஃபாரினர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஏ நீ ரொம்ப ரொம்ப கருப்பாக இருக்க இப்படி கருப்பாக இருக்க நீ என்ன கலரு கருப்பாகவும் இல்லை கலராகவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கலாச்சிருக்காரு கலாச்சாரம்னே அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு கோவம் வந்து சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கடவுள் கடவுள் வந்து என்ன பண்ணாரா ஹியூமன்ஸோட பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணாரா பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணோடனே அவர் என்ன பண்ணார் ஆவனில் போட்டு குக் பண்ணாரா குக் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னே எல்லாமே கருகி போயிடுச்சா கருகி போனோடனே அவர் அந்த பிஸ்கெட்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் ஆஃப்ரிக்காவில் போட்டாரா அதனால தான் அங்கே இருக்கிற மென்ஸ் எல்லாமே கருப்பாக இருப்பாங்களாம் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்புறம் லோ ஹீட்டில் வந்து வேக வச்சாரு அப்போ வந்து அதிகமாக வேகலை அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் ஒயிட் ஒயிட் கலர் இருந்தோடனே அவர் போய் மித்த கண்ட்ரீஸில் போட்டார் அப்போ வந்து அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கலர் ஃபேர் ஃபேராக இருந்தாங்களாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணார் நார்மல் ஹீட்டில் வச்சு வேக வச்சாங்க நார்மல் ஹீ ஹீட்டில் வச்சு வேக வச்சோன்னே கருப்பும் கிடையாமல் வெள்ளியும் கிடையாமல் ஐ மீன் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி பறந்தாங்களாம் அவங்க தான் வந்து நார்மல் குக்குடுன்னு சொல்லி இந்தியாவில் போட்டாங்களாம் அதனால தான் எல்லாருமே நார்மல் கலரில் இருக்காங்களாம் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு திங் நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு